Здравствуйте. Я хочу пригласить на сцену ректора Южноуральского государственного национально-исследовательского университета, председателя Совета ректоров Уральского федерального округа, вице-президента Российского союза ректоров, доктора технических наук, профессора Александра Леонидовича Шестакова. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители абитуриентов. Может быть, иногда к нам ходят дедушки и бабушки абитуриентов, и мы их тоже приветствуем. В это время очень серьезное раздумие в каждой семье, куда пойти учиться, потому что от того, куда, как начнется путь молодого человека, во многом будет зависеть его дальнейшая жизнь – и не только его, но и всей семьи. Поэтому мы постараемся вам сегодня рассказать о возможностях, которые даст вам Южноуральский государственный университет. У нас здесь есть несколько слайдов, которые показывают место нашего университета, который занимает в системе образования страны и значит, в международном сообществе. Вот в прошлом году вышел рейтинг успешности Выпускников университета Южноуральский государственный университет оказался на четвертом месте. Я думаю, что это не так, это не случайно, потому что мы ориентируемся на то, чтобы дать качественное образование и причем широкому спектру специальностей, которые у нас вот в Уральском федеральном округе имеет место быть. Журнал Эксперт делает рейтинги по разным самым направлением, в том числе рейтинги университетов. И вот Южноуральский государственный университет в прошлом году занимал следующие позиции. По экономике 9-11 место в стране, несмотря на то, что у нас достаточно много именно специализированных экономических университетов. По металлургии 3 место, по возобновлению аэтики 9-10 место. Справа вот то, насколько мы приросли за год в позиции рейтинга. В менеджменте, вот все хотят быть менеджерами, Значит, вот мы занимаем седьмую, восьмую позицию в стране. Значит, в энергетике шестую позицию, в компьютерных науках десятую и двенадцатую позицию. Это тоже достаточно широкое, значит, серьезное место. Материаловедение 9.11, экология 9.10, искусственный интеллект 9.11. Университет динамично развивается. Вот. И буквально неделю назад тот же самый эксперт значит, выставил рейтинг по науке. Мы вот занимаем в стране девятую позицию Юргу. Как бы здесь перед нами вышка Урфу Фистех, за нами Томск, Сколково, Сеченовка, Казанский федеральный университет. Это говорит о том, что составляющая, связанная с наукой, она является определяющей в том, какое образование мы даем, потому что учить должны те люди, которые хорошо понимаются в этом предмете и делают новые знания в этом направлении. Теперь, что по поводу позиции в международных рейтингах. Вот World University Ranking. В предметных рейтингах мы в 501 позиции находимся. Значит, рейтинг развивающихся в Центральной Азии 116 Несмотря на то, что вообще в мире около 30 тысяч университетов значит, находится. Time High Education по физическим наукам 601, по Impact Ranking, это рейтинг, который оказывает влияние университета на жизнь общества, на жизнь промышленности. Мы 601 значит, в мире, то есть университет оказывает серьезное влияние на развитие и Челябинской области, и федерального округа, и страны в целом. По компьютер сайенс, значит, 601, Imagine Economics, это развивающаяся экономика, мы вообще 301. То есть с точки зрения влияния университета на развитие экономики, мы здесь занимаемся достаточно серьезную позицию. По инженерам 501, по социальным наукам 401, бизнес экономик 501. Зачем вот я все об этом значит, говорю? Я еще раз хочу подчеркнуть важность того, Значит, у кого учиться? Учиться надо у лучших. Только лучшие могут дать прочное знание и обеспечить вам продвижение в дальнейшей жизни. И с этой точки зрения, значит, я хочу отметить то, что, значит, Южноуральский государственный университет в прошлом году добился позиции, значит, среди 
Соискателей программы «Приоритет-2030» мы вошли в категорию национальных исследовательских университетов. Это 17 университетов страны, это высшая лига университетов, и наш университет там присутствует, и мы получили и базовый грант, и специальный грант на развитие университета в этой части. Если говорить об этой программе, это программа до 30 -го года, которая дает нам, с одной стороны, право, с другой стороны, обязательство двигаться в этом направлении. И в части вот этой стратегической программы университет имеет ряд стратегических проектов, вот, а некоторых из них, которые являются важными и захватывают большую область и знаний, и применений в обществе и в промышленности, я пару слов скажу. Первое – это интеллектуальное производство. Вот в этой части… Развитие наших машиностроительных и металлургических предприятий, оно связано с тем, что цифровизация и методы искусственного интеллекта, они входят все больше и больше в это направление. И в этой части мы в течение длительного времени работали с мировым лидером значит, в этой части, это американская корпорация «Эмерсон», которая построила здесь в Челябинске завод значит, по производству средств автоматизации, глобальный инженерный центр, в котором примерно 80% работают наши выпускники. И мы взяли у них ту технологию, то отношение развития, что происходит в, лучше, в передовых зарубежных странах, и их внедряем у нас в России, в частности в Челябинске. Области. Поэтому эта история связана с интеллектуальным производством. Это вообще, говоря, развитие тех технологий, которыми являются, значит, американцы гордятся и пытаются их, значит, само развивать во всем мире. Сейчас, правда, за исключением России, но мы у них все, все что надо, мы у них уже взяли. Поэтому там есть и беспроводные сенсорные сети, и цифровые двойники, и обработка больших данных значит, на основе метода искусственного интеллекта, и информационная безопасность в различных системах, и квантовые технологии. Это направление, которое университет сегодня начал развивать, и я думаю, что мы добьемся успеха, потому что значит, мы сейчас работаем вместе с квантовым центром Московского государственного университета. Еще одно направление, связанное с материалами. Область Челябинская, она область, которая достаточно сильно связана металлургией, машиностроением, а результатом этого различные материалы. И в этом плане мы двигаемся в направлении развития композитных материалов. Это то, что нужно для авиации, для других видов техники, связанной не только с оборонкой, но и с развитием автомобилестроения и так далее. И здесь мы находимся на достаточно хорошей позиции значит, в мировых рейтингах. Здесь это высокоэнтропийные сплавы, которые позволяют упрочнять значит, многие детали, узлы наших машин и систем, для того, чтобы они были лучше, для того, чтобы дольше работали и для того, чтобы работали в тяжелых условиях. Это различные материалы для сенсорики и еще ряд вопросов. Сегодня мы буквально, я скажу, года три назад сконцентрировались на вопросах, связанных с экологией. Значит, экология – это нужна значит, для Челябинской области. И это не только для Челябинской области, но это вопрос, связанный с, вообще говоря, страной. У нас не больно так хорошо в этом плане. И здесь мы занимаемся и экономонитором, значит, мониторингом и воздуха, и воды, и очисткой воды, и переработкой отходов. И я должен сказать, что вот буквально нам совсем недавно поступило предложение создать систему мониторинга значит, то, что у нас выбрасывается из труб, причем удешевить эту систему значит, на порядок, а может быть больше. Значит, и вот есть идеи, если нам удастся такую систему сделать, мы вот с Аленой Александровной вчера это дело обсуждали, директор Института естественных и точных наук, то мы выйдем в лидеры значит, нашей страны по развитию вот этого значит, направления. Но еще могу сказать, что с точки зрения вот новых технологий мы занимаемся вопросами, связанными с возвращаемой ракетой. Значит, вот Илон Маск, у него двухступенчатая ракета, идея государственного ракетного центра, это одноступенчатая ракета с многодвигательной установкой, которая работает на общее тело. Значит, в этом плане работают американцы, китайцы. А в России работает Южноуральский государственный университет. И те основы технологии, которые на демонстраторах мы сегодня значит, развиваем, они показали наш потенциал. Значит, буквально две недели назад мы испытали первый двигатель на водороде. Значит, таких двигателей вообще нет пока в мире. Значит, самое, и мы готовы сделать такую многодвигательную установку, ставим задачу сделать это к 
и на прому. Это большая выставка всероссийская, которая проходит в Екатеринбурге. Вот я говорю об этом потому, что университет развивается, занимается крупными проектами, проектами важными для развития нашей страны, проектами звонкими значит, в мировом значит, пространстве. И нам нужны молодые люди, которые придут учиться в университет, будут учиться хорошо и создавать вот эту новую технику в самых разных направлениях. Потом, теперь об образовании. Значит, мы много работаем с мировыми лидерами. У нас есть общие программы с Эмерсоном, с СМС Групп, с Касперским, еще с рядом других лидеров а, мировых в этом плане. И эти программы дают возможность нашим студентам получать то образование, когда их потом берут работать не только в Челябинскую область, не только значит, на Урал, но они расползаются и по значит, миру. В частности, по ряду программ сейчас у нас есть большой перечень заявок с Китаем. Сейчас с Китаем отношения значит, у нас укрепляются, и важная составляющая университета – это возможность дать студентам учить китайский язык. Значит, мы разговариваем, во-первых, у нас это дело поставлено, значит, и студенты, которые изучают китайский язык в университете, они ездят на практику в Китае, живут в этой среде. Значит, во-вторых, сейчас мы ожидаем бурный рост значит, спроса на специалистов китаеведов. И университет готов, и сейчас собирается это направление значит, усилить. Программа по искусственному интеллекту. В прошлом году мы выиграли конкурс. И объединили все вузы Челябинска, Челябинской области, включая Магнитогорский технический университет, по созданию программ подготовки по методам искусственного интеллекта. Я должен сказать, что 20 вузов в стране дали такой грант. Мы были четвертыми в стране по уровню заявки, по качеству заявки в этом направлении. В университете развивается проектное обучение. Это когда собирается команда, людей, команда студентов, часто с разных направлений, и работают над задачей. Эти задачи сгенерированы не у нас, эта задача сгенерирована нашими индустриальными партнерами. Потом они значит, расходятся кто куда, кто на это предприятие, кто идет в магистратуру, в аспирантуру, значит, а кто создает свои собственные предприятия. И эта система в университете отлажена и будет дальше развиваться. Наконец, мы изучаем английский язык все годы. Значит, требования к тому, чтобы студент попал в эту программу, он должен э, хорошо учиться. Э, значит, э, вот, у него должны быть успехи в изучении языка, но нужно быть желание. Третье. И тогда мы его до бакалавриат, магистратура и дальше аспирантура все эти годы э, учим языку в университете, и дальше он выходит свободным с владением этого языка. Несмотря на то, ситуация мировая, которая идет сейчас, развитие невозможно остановить, где-то там все это пройдет, значит, будет откат назад, и мы все равно должны готовить специалистов, которые должны будут работать в этом международном, техническом, социальном, научном пространстве. И университет это дело значит, вот видит таким образом. И сейчас мы готовимся к программе передовых инженерных школ, буквально она должна вот-вот выкатиться, на следующей неделе постановление правительства уже есть по этому поводу, и здесь мы сориентировались на цифру, цифровизацию, на обработку данных на основе цифровых технологий, главный наш партнер это компания «Папилон», которая является чемпионом России значит, в этой части. И мы вместе с ними вот буквально на прошлой неделе были в Институте объединенных ядерных исследований. И значит, кооперацию будет действовать в том числе и с ними. А этот институт делает коллайдер почти такой же, как в ЦЕРНе. И технологии, которые имеют место быть в России, они будут развиваться. И задача, которая сейчас у нас стоит, это дать не столько публикаций, которые мы научились делать, значит, сколько давать новые технологии, которые продвинут нашу страну и сделают ее мощнее. И люди, которые значит, там с разными амбициями значит, смотрят по-разному на страну, будут Россию признавать. Потому что демократы понимают только силу. А Южноуральский государственный университет как раз эту силу дает за счет знания, за счет военного учебного центра, за счет тех возможностей, которые дает Южноуральский государственный университет. И еще что важно для значит, молодых людей, мы начинаем развивать студенческое предпринимательство. Значит, и эта тема э, начинает 
придавать, давать уже серьезные успехи. В частности, мы сделали майнеры, это блоки курсов по предпринимательству, которые мы даем студентам. Значит, в ВУЗе есть точка кипения, где сотни студентов приходят, обсуждают идеи, что можно сделать, каким образом можно их идею продвинуть, на этом деле как мы заработать. Мы сделали три лаборатории, где студенты могут работать, значит, и делать своими руками на основании того, что они придумают или не придумают, или где-то увидят, которые можно, значит, использовать в значит, реальной действительности. Это лаборатория моделирования. Прототипирование, вернее, когда они могут делать детали на основании того, что они придумали. Это лаборатория обработки дерева и металлов и лаборатория электроники, где они могут прийти со своей идеей, разработать прибор, значит, его спроектировать, спаять и отладить. Значит, вот эта составляющая дает возможность молодым людям, у которых есть идеи вот, начинать развиваться в университете именно с точки зрения такой практической значит, направленности. И здесь я могу отметить то, что вот у нас в университете был выпускник, значит, вот фамилия его Стрункин, который в свое время выехал в Соединенные Штаты, там значит, делал значит, умные дома, как говорит задорно для тупых американцев, Значит, у него была компания в Китае, значит, которая делает эти аппаратуру для этих домов. В учредители входил, входил значит, правительство Китая. Значит, вот такой человек, который значит, там продвинулся. Сейчас он, у него значит, он участвует более чем в 50 проектах по значит, развитию значит, различных технологий, которые внедряются в производство. И вот мы с ним значит, работали целое лето, вернее, прошлое даже не лето, а значит, зиму, вернее. И мы с ним завели мы систему, и сюда пришли консультанты, лучшие консультанты нашей страны, для того, чтобы из студентов, которые имеют идею, значит, довести вот эту идею до реального проекта, который будет зарабатывать и развиваться значит, вот, не только в нашей области, но и в стране, а может быть и выйдет на международный уровень. Вот чем дышит университет, кроме учебы, науки, мы любим спорт. У нас 13 числа, 13 мая большой спортивный день, где мы здесь на стадионе Елесиной принимаем практически весь город, потому что Южноуральский государственный университет – это спортивный вуз, и мы участвуем, поддерживаем более 20 видов спорта в нашем университете. И надо отметить, что на прошлой зимней Олимпиаде наша выпускница взяла бронзу в астафете в, на лыжных гонках. И я думаю, что это не последний успех выпускников Южноуральского государственного университета. Но еще важна культура. Надо не только, значит, вот когда заходишь в ВУЗ, шапку снимать. Нужно еще и воспринимать музыку, литературу, значит, другие виды искусства. И у нас на этой сцене, значит, Существует так называемая студенческая филармония, в которую лучшие коллективы нашего города, наших гостей, которые приезжают к нам, дают концерты для студентов, преподавателей, ну и гостей нашего университета. Сейчас мы планируем, значит, вот в мае, значит, последний такой концерт на ступенях университета. В прошлом году, когда был ковид, мы, значит, это опробовали, и выступал духовой оркестр очень успешно. И, значит, сегодня, вернее, не сегодня, а вот в последние числа мая, когда мы проводим такие концерты, мы это сделаем открыто на ступенях Южноуральского государственного университета, поэтому следите за тем, что есть на сайте университета, приходите, потому что в большом счету Южноуральский государственный университет – это ваш университет. Спасибо. Мы очень рады приветствовать вас в стенах Южноуральского государственного университета. И хотим сказать, что, конечно же, в первую очередь каждый студент поступает в ВУЗ, чтобы получить образование, чтобы получить пласт знаний, чтобы стать лучше, чтобы подтянуть себя по каким-либо предметам. Но на данном этапе существует очень большое количество различных видов деятельности, которые охватывает Южноуральский государственный университет, и в которые мы хотим вас пригласить. Какими плюсами? Какие плюсы есть заниматься научной деятельностью? Итак, это в первую очередь это баллы к вашей стипендии за написанные статьи, патенты и различные программы. Во-вторых, это возможность поехать на различные научные конференции, а также на форумы по всей стране. Третье, это знания для учебного процесса. Если вы уже имеете 
при себе хотя бы одну написанную статью, то в дальнейшем вы можете использовать ее как основу при написании вашей выпускной квалификационной работы, чтобы не писать его с нуля. Ну и в-четвертых, это возможность выиграть стартап, о которых было уже озвучено, для реализации своего бизнеса или уйти глубже в науку и попасть в Сколково. Следующий момент — это проект «Понеслось», когда студенты приходят в университет. Существует такой проект, один из самых крупных и масштабных во всей внеучебной деятельности нашего университета. Студенты обучаются четырем навыкам компетенции по формату 4К, где от студентов получают информацию о том, как развиваться в университете, какие есть возможности, углубляются в каждое направление и получают те навыки и компетенции, которые помогут им в дальнейшем. В Южноуральском государственном университете создана уникальная спортивная база именно дворе спорта и учебно-спортивный центр. В это входят специализированные спортивные залы баскетбола, волейбола, борьбы, тяжелой атлетики, бокса. Существует такое место, как шейпинг-центр. У Юргу даже есть свой собственный бассейн олимпийского стандарта на 10 дорожек. Также хочется сказать, что у нас очень часто открываются новые Секции, на которые вы можете пойти, например, буквально полтора года назад была открыта секция большого тенниса, к которой все студенты могут подключиться. Хочется сказать, что можно развиваться профессионально, существует очень большое количество областных спартакиад, всероссийских соревнований, в которых вы принимаете участие. И интересный факт, у Иргу есть своя хоккейная команда, политехник, возраст которой насчитывает уже 60 лет, и мы уже второй год становимся чемпионами студенческой хоккейной лиги. Творчество заразительно, у нас есть очень масштабный, хороший центр творчества. Как только вы придете в ВУЗ, вас сразу же начнут приглашать в различные коллективы. У нас есть коллективы, которые знамениты не только в России, но и за рубежом. Это такие коллективы, как театр студия «Манекен», ансамбль бального танца, хор «Примавера», танцевальный коллектив «Дип и многие другие. Все являются лауреатами международных, российских, региональных форумов, конкурсов, фестивалей. Буквально в октябре, если вы станете нашими студентами, вы сможете поучаствовать в таком мероприятии, как «Талант Юргу», где вы сможете в различных сферах показать свою, свое творчество, свои таланты. В первую очередь общественная деятельность связана с студенческим самоуправлением, то есть сразу же, как только студент поступает в университет, у него есть возможность присоединиться к различным организациям и объединениям. То есть к 10 студенческим советам, которые есть на каждой высшей школе и институте, а также студенческим объединениям по интересам. Ну и вообще хочется начать с того, что Объединенный совет обучающихся — это главный молодежный орган студенческого самоуправления в университете, который курирует деятельность всех студенческих советов, объединений и, и клубов по интересам. Вы приходите в университет, и каждой учебной группе будет представлен студенческий Куратор. Ребята будут помогать вам адаптироваться в университете, потому что адаптация является очень хорошим залогом будущей вашей работы и реализации в университете. Кураторы помогают вам строить позитивные отношения в группе, хорошие отношения с преподавателем. Они являются неким путеводителем по нашим запутанным коридорам. И на протяжении первого года каждый из вас будет находиться под хорошей опекой. Следующим объединением является штаб студенческих трудовых отрядов нашего университета. Это, можно сказать, гордость нашего университета. Ребята, помимо организации мероприятий, также выезжают летом в летний период времени и в зимний период времени на целину, то есть это летнее и зимнее трудоустройство. Есть такие направления, как вожатые в детских спортивных лагерях, проводники и строительные трудовые отряды. Для тех, кто любит помогать и хочет подключиться к добровольческому движению, у нас существует целая организация, именно волонтерский центр. Это команда молодых активных ребят, которые хотят сделать мир лучше. На данном этапе у нас существует несколько направлений, в которые вы можете принять участие. Это социальное волонтерство, донорское волонтерство, спортивное и ивент-волонтерство. Также волонтерский центр набирает людей на работу на различных мероприятиях всероссийского масштаба. Давайте признаемся честно, всех всегда интересует вопрос, если я бюджетник, если я хорошо отучился, поступил в университет, сколько же я получу, как это будет проходить, каким образом мне это будет выплачиваться. Смотрите, вы поступаете в наш университет и в сентябре на второй и третьей неделе вы получаете стипендиальную карту. Ее получает каждый бюджетник. После этого каждый месяц вам будет выплачиваться государственная академическая стипендия. Она выплачивается ежемесячно, зависит от успеха в учебе и составляет в первый семестр 2000 рублей. После этого все зависит только от вас. 
у вас будет повышена государственная академическая стипендия. А, за особые достижения в таких сферах, как а, учебная деятельность, научно-исследовательная, спортивная, общественная а, и культурно-массовая, вы можете увеличить свою стипендию. То есть чем больше вы работаете, тем больше стипендия у вас будет. Вы ее можете получить до 28 тысяч рублей. Также у нас существует государственная социальная стипендия. Если вы попадаете в какую-либо неприятную ситуацию, либо ваша семья является малоимущей, у вас есть справка из социальной защиты населения, то вы приносите нам эту справку и получаете ежемесячную выплату на год. Социальная стипендия составляет 3600 рублей, но так как вы будете первокурсниками, она повышена, и вы будете получать ежемесячно 10 тысяч рублей. Следующее, что вы можете получить какую льготу от университета, это материальная помощь. Это единоразовая выплата, ее можно получить один раз в год. У нас существует 27 причин, и суммы различные от 5000 рублей до а, суммы по решению стипендиальной комиссии, если происходит какая-либо непредвиденная ситуация. Наш университет очень а, заботится о студентах, и, конечно, у нас есть различные программы оздоровления. Первая у нас существует программа оздоровления в санатории и профилактории, куда вы можете приехать, получить талоны в столовую юргу, чтобы вам питаться, витамины, минеральную воду, пройти какие-либо медицинские процедуры и стать немножечко веселее. Очень любят наши ребята ездят и лечить зубы. И следующее. Что у нас есть? Это проект «Каталица». Проект «Каталица» является студенческим проектом. Это а, круглогодичный проект, который затрагивает в себя а, поездки на Солнечную долину, походы, сплавы, сноубординг, отдых для любителей экстрима. Если вам нравится заниматься спортом, если вы любитель, приходите к нам, объясним все, отправим вас на этот проект. Спасибо, друзья, за оказанное внимание. Ждем вас в стенах нашего университета. И помните, что лучший студент — это активный студент, который занимается не только только учебой, но и э, внеучебной деятельностью. Спасибо. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Добрый день, уважаемые родители. На протяжении уже э, нескольких последних лет совершенно точно наш военный учебный центр является лучшим в структуре военного образования в гражданских вузах Министерства обороны. Но помимо этого не только лучшим, но и крупнейшим среди военных учебных центров нашей страны. Нам 77 лет, мы всего лишь на год моложе нашего университета. Начиналась наша история с военной кафедры, затем факультет военного обучения, и вот с 2019 года мы стали военным учебным центром. Крупнейшим мы являемся не только по количеству обучающихся, не только по объемам подготовки, но и по тому спектру военно-учетных специальностей, по которым ведется обучение. Мы готовим специалистов для главного автобронетанкового управления Министерства обороны, для главного управления связи, для главного ракетно-артиллерийского управления, для 8-го управления Генерального штаба, это служба защиты государственной тайны Министерства обороны. И вот буквально несколько месяцев назад было принято решение об открытии у нас новой военной отчетной специальности в интересах воздушно-космических сил. Мы будем готовить специалистов по беспилотным летательным аппаратам. И вот буквально на этой неделе, несколько дней назад, было принято решение об открытии в структуре военного учебного центра кафедры воздушно-космических сил. Если сейчас мы будем набирать на эту специальность только два взвода, то со следующего года это количество резко возрастает, у нас открывается новая кафедра. То есть мы растем, развиваемся. Как организован наш учебный процесс? Когда вы поступаете в Южноуральский государственный университет, я хочу обратить внимание, что это ключевой момент. Неоднократно в средствах массовой информации появляется информация о том, что военный учебный центр нашего университета имеет возможность обучать студентов других вузов. На самом деле это не соответствует действительности, и на данный момент, и в ближайшей перспективе совершенно точно, мы будем учить только наших студентов. То есть студент поступает в университет, на первом курсе подает заявление на участие в конкурсном отборе для прохождения обучения по программам военной подготовки, и затем на конкурс отбор, я остановлюсь чуть позже, поступает военный учебный центр. У нас реализуется несколько программ. Это программа подготовки офицеров запаса, сержантов и 
солдат запаса. Различается, не разумеется, содержанием образования и продолжительностью. То есть офицеры учатся два с половиной года, сержанты два и рядовые полтора года. И затем по окончании университета, то есть вы одновременно проходите обучение в университете и в военном учебном центре, затем по окончании военного учебного центра, по окончании университета, тому, кто все успешно завершил, присваивается соответствующее воинское звание в зависимости от того, по какой программе подготовки он проходил обучение. То есть это либо лейтенант, либо сержант, либо рядовой, и выпускник наш зачисляется в запас вооруженных сил без прохождения военной службы. То есть в мирное время призыву наши выпускники не подлежат. Но в то же время, и у нас достаточно много таких примеров, вы можете добровольно, я подчеркиваю, добровольно, изъявить желание и поступить на военную службу по контракту, причем можно говорить не только о вооруженных силах, но и о любых других силовых структурах, где предусмотрена военная служба. Среди наших выпускников есть и полковники, есть и генералы, но, собственно говоря, я сам в 1996 году закончил наш университет, тогда это был приборостроительный факультет. Ну вот так сложилась судьба, естественно, что я нисколько об этом не жалею. Я хочу сказать, что обучение в военном учебном центре не оказывает никакого влияния на обучение по основной образовательной программе, поскольку в расписании занятий выделяется отдельный день для военной подготовки. То есть никоим образом это вам не помешает учиться. Что нужно сделать для того, чтобы поступить в военный учебный центр? Несколько критериев. Значит, это первое – это прохождение медицинского свидетельствования в военных комиссариатах, где определяется годность по состоянию здоровья к прохождению военной службы. И вот несколько лет назад, буквально 7 лет назад, к сожалению, вот этот критерий являлся препятствием для поступления в военный учебный центр для многих наших кандидатов. Почему? Потому что мы готовили только офицеров запаса. Требования к здоровью офицера гораздо выше, чем к требованиям к здоровью солдата и сержанта, и поэтому многие наши студенты не имели возможности обучаться в военном учебном центре. Но с началом подготовки солдат и сержантов запаса эта проблема, собственно говоря, исчезла, поскольку сейчас ситуация такова, что молодой человек, который годен по состоянию здоровья к военной службе, он может обучаться в военном учебном центре. Даже если по состоянию здоровья он не годен как офицер, но солдата или сержанта он вполне может претендовать. Еще один момент, на котором бы я хотел остановиться, что касается программ подготовки офицеров запаса. На нем могут претендовать студенты либо технических, либо, естественно, научных специальностей. А вот что касается солдат и сержантов запаса, мы набираем абсолютно со всех наших специальностей и направлений подготовки. То есть, неважно, гуманитарий, технарь, либо математик, физик, химик, он всегда может учиться в военном учебном центре. Следующий критерий отбора – это профессиональный психологический отбор, который проводится только, тоже в военных комиссариатах, и направлен он на выявление степени развития тех индивидуальных личностных качеств, которые необходимы для прохождения военной службы. Также критериями отбора является физическая подготовленность и успеваемость. И вот когда студент прошел весь этот конкурс на отбор, выстраивается рейтинг, ну, в какой-то степени аналогичный тому, который выстраивается при поступлении в университет, и уже по результатам этого рейтинга, в зависимости от совокупности всех тех показателей, которые были показаны при прохождении конкурсного отбора, происходит распределение на ту или иную программу подготовки. То есть кто-то зачисляется на офицера запаса, кто-то на сержанта, кто-то на солдата запаса. Но я хочу сказать, что вот те количественные показатели набора, которыми, которым обладает наш военный учебный центр, дают возможность практически любому нашему студенту поступить и пройти у нас обучение. Далеко не каждый университет, далеко не каждый военный учебный центр может предоставить такую возможность, потому что в абсолютном большинстве военных учебных центров объема подготовки в разы меньше, чем в нашем университете. 
Поэтому, подводя итог, я хочу сказать, что университет предоставляет на самом деле уникальную возможность, по сути, пройти военную службу в период обучения в университете. А уж как дальше распорядиться тем преимуществом, которые вы получаете, то есть либо остаться в запасе вооруженных сил без прохождения военной службы, либо все-таки посвятить свою жизнь служению Отечеству, это, естественно, каждый решает сам, это выбор за вами. Поэтому мы ждем вас в университете и в военном учебном центре. Спасибо. ВУЗ вошел в программу «Приоритет 2030». И думая над тем, каким образом мы поддержим наших абитуриентов, которые приходят к нам, с этого года вводится система как принято ее называть, скидок, мы называем ее бонусные, бонусная программа Южноуральского государственного университета. Итак, кто может претендовать на участие в данной программе? Программе снижения стоимости платных образовательных услуг. Это ребята, которые поступают на программу бакалавриата или специалитета на базе среднего общего образования, то есть только закончившие школу. При этом эти ребята должны сдать единый государственный экзамен или же, если это иностранные граждане, закончившие школу у себя дома, за рубежом, или российские граждане, закончившие школу за рубежом, они имеют полное право претендовать на снижение стоимости платных образовательных услуг в следующей степени. Скидка в размере 30% предоставляется абитуриентам, поступающих на контрактное обучение, если они набрали 240 и выше баллов, или же сдав единый государственный экзамен, это россияне в основном, или же сдавшие вступительные внутренние испытания Южноуральского государственного университета. На них могут претендовать только иностранные граждане или россияне, закончившие школу за рубежом. 20% скидки имеют возможность получить абитуриенты, которые набрали в процессе экзаменов от 239 до 200 баллов. 15% скидки может получить абитуриент, который набрал от 199 до 170 баллов. Следующей категорией, которая может претендовать на получение скидки в размере 10%, являются выпускники физико-математической школы Южноуральского государственного университета, которые набрали от 169 до 155 баллов при сдаче единого государственного экзамена или внутреннего вступительного испытания. В том случае, если оплата за обучение проводится за год в полном объеме, скидка будет составлять 3%. То есть те абитуриенты, которые поступают на направление подготовки на контрактную форму, имеющие баллы ЕГЭ или внутренние вступительные испытания, и имеющие только единственное образование, то есть окончившие школу, могут претендовать вот на такую бонусную программу. У нас в ВУЗе есть ряд направлений подготовки и специалитета, где... Абитуриент предоставляет только два результата ЕГЭ и сдает творческое испытание или внутренние вступительные испытания по профилю выбранного направления. Это студенты, абитуриенты, которые поступают на направление подготовки, архитектура, дизайн архитектурной среды, технология художественной обработки материалов, журналистика. Педагогическое образование, филология, журналистика, физическая культура, дизайн и специалитет – таможенное дело. Для них при назначении скидки учитываются результаты двух экзаменов в формате единого государственного экзамена или двух вступительных предметных испытаний без учета творческих Испытаний. Итак, свыше 160 баллов 
за два экзамена в формате ЕГЭ или внутреннего вступительного испытания скидка будет составлять 30%. От 159 до 133 баллов 20%. При сдаче на результаты от 132 до 113 баллов 15%. Выпускники физико-математической школы, поступающие на эти направления и представившие результаты ЕГЭ или внутренних предметных испытаний от 112 до 103 баллов, скидка составит 10%. Скидка за полную предоплату года обучения для ребят этих направлений и специалитета также составит 3%. Каким образом и как планируется продлевать данную скидку, полученную в первый год обучения за счет тех результатов, которые ребята получили, обучаясь в школе? Для получения скидки на втором курсе, то есть это второй год обучения, все промежуточные испытания первого курса, то есть зимняя и летняя школа, должны быть сданы на «хорошо» и «отлично». Третий год обучения и далее, то есть у кого-то это четвертый, у кого-то пятый, у кого-то шестой год обучения. Начиная со второго курса, все промежуточные аттестации предыдущего семестра и года должны быть сданы только на оценку «отлично». Кроме этого, нельзя иметь академических задолженностей, нужно выполнять учебный план вовремя. Нельзя иметь дисциплинарных взысканий и нельзя нарушать сроки оплаты по договору. В университете существует различная система оплаты обучения по семестрам, по квартально или по месячно в соответствии с тем договором дополнительным, который заключается с дирекциями институтов или высших школ, и нарушать сроки оплаты нельзя. В этом случае вы не сможете претендовать на получение скидки за обучение. А сейчас еще несколько интересных программ. Итак, бонусная программа, в результате которой в процессе конкурса наши победители получат карточку, на которую будет зачислено 5000 рублей. В этой конкурсной бонусной программе могут принимать участие студенты, поступившие на первый курс бюджетной или контрактной формы обучения. Это должны быть победители и призеры мероприятий Южноуральского государственного университета, в которых они участвовали в 10-11 классе. И это могут быть обладатели сертификата выпускника физико-математической школы, которые обучались в том числе в 11 классе физмат-школы. Как можно потратить эти деньги? Пойти с ними просто в открытую среду нельзя. Это бонусная программа для студентов и внутри университета. Имеющуюся сумму можно потратить на оплату путевки в лагерь Олимп, можно потратить на приобретение билетов в бассейн, юргу или фитнес-зал, и можно потратить на питание в наших столовых. Следующая конкурсная стипендиальная программа «Индустрия будущего» она распространяется на ребят, которые поступают на первый курс бюджетной формы обучения инженерно-технических, информационных и, естественно, научных направлений подготовки. Могут в этом конкурсном отборе принять участие те, чьи баллы только единого государственного экзамена составляют от 200 до 239. Могут принять участие победители-призеры конкурсных мероприятий, входящих в перечень Министерства просвещения России. Следующая стипендиальная конкурсная программа «Делаю мир лучше». Она предназначена для студентов первого курса гуманитарных и творческих направлений подготовки бюджетной и контрактной формы обучения. Условия ее участия – это балл единого государственного экзамена от 215 до 249, это призеры многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по направлениям «Русский язык», «Общество знания», «История», «Право», «Психология», «Перевод» и «Переводоведение», «Международные отношения» за 10 или 11 класс. 
Победители по этим же предметам имеют право получать именную стипендию в размере 10 тысяч рублей, поэтому здесь только призеры. А также это победители и призеры конкурсных мероприятий, входящих в перечень Министерства просвещения России. Хочу сказать, что скидочная бонусная программа ЮРГУ наиболее на сегодняшний день привлекательная из всех тех, которые где-либо существуют, хоть на Урале, хоть и по всей России. Ну и наши конкурсные стипендиальные новые программы и бонусная программа тоже достаточно значимые на сегодняшний день. Я хочу пригласить Александра Васильевича Губарева, ответственного секретаря приемной комиссии Южноуральского государственного университета. Относительно сроков. Старт у нас в ВУЗе, равно как и во всей стране, это 20 июня. Это начало приема заявлений на поступление. У школьников, ну, у большинства, наверное, выпускников этого года еще аттестатов не будет, поэтому заявление подать не получится, но больше месяца будет продолжаться Прием заявлений, набор абитуриентов до 26 июля. Поэтому все должны успеть. Самая последняя дата, все называть не буду, их много промежуточных, но приказ на зачисление выйдет 9 августа. Александр Васильевич, давайте мы уточним, для поступления какие документы нужны? Ну, самый важный документ уже сказал, да, это документ об образовании, либо аттестат, либо диплом выпускника техникума колледжа. При себе надо иметь паспорт, при себе надо иметь страховое свидетельство, да, потому что нам нужен номер СНИЛС. В тех списках, которые будут публиковаться на сайте университета, фамилии не будет. Будут номера СНИЛС. Александр Васильевич, прошлые два года в связи с вот, обстановкой эпидемиологической абитуриент имел право подать просто письменное согласие на зачисление. В этом году мы возвращаемся к тому формату, который был до 2020 года. То есть необходимо ли в обязательном порядке до 3 августа, до 18.00, абитуриенту, который выбирает наш вуз для поступления, сдавать оригинал аттестата в приемную комиссию? Обязательно необходимо. Да? Вот еще раз повторяюсь, что для того, чтобы быть зачисленным на бюджетное обучение, оригинал документа об образовании до 3 августа должен попасть в университет. И еще раз давайте проговорим сроки подачи документов. Для тех ребят, которые будут сдавать творческие испытания и имеющие результаты ЕГЭ, или же для тех, кто будет сдавать внутренние вступительные испытания, это иностранные граждане, граждане России, закончившие школу за рубежом, и выпускники учреждений среднего профессионального образования, последний день подачи документов для участия в конкурсном отборе – это… Это записано в навигаторе абитуриента. Значит, ребят, до 9 июля, то есть 20 июня, до 9 июля необходимо предоставить документы и написать заявление. Это После для тех, этого, кто да. собрался поступать, например, на архитектуру или на физическую культуру, то есть там, где нужно сдавать дополнительные вот, творческие испытания. Ну, давайте мы их еще раз проговорим. Дизайн, дизайн архитектурной среды, архитектура. Дальше идет педагогическое образование, физическая культура, технология художественной обработки материалов, филология, журналистика. Это там, где у нас есть бюджетные места и где для поступления необходимо будет сдавать творческое вступительное испытание. И это ребята, которые имеют право по закону сдавать внутренние испытания вместо единого государственного экзамена. Для них срок подачи документов ограничен 9 июля. С 10 июля по 25 июля будут проходить вступительные испытания. Все остальные абитуриенты, имеющие 
Единый государственный экзамен, достаточный для выбора того или иного направления, предоставляют свои документы до 26 июля, то есть 25 июля 18.00. Таким образом ограничен срок подачи документов. Ну а затем до 3 августа сдаются оригиналы аттестатов, и с 4 по 9 августа формируется приказ на зачисление. Студенты, которые, абитуриенты, которые претендуют для поступления на контрактную форму обучения, для них эти сроки немного сдвинуты. Фактически до 1 сентября, ну до 31 августа. До 31 августа, 1 сентября выйдет приказ ректора о зачислении на контрактную форму обучения. В нашем ВУЗе абитуриенты имеют право участвовать в конкурсном отборе на бюджетные места по скольки направлениям. Значит, мы традиционно действуем по максимуму, да, что нам дает Министерство науки и высшего образования, поэтому наши абитуриенты вправе указать в своем заявлении до 10 различных направлений и специальностей. При этом особенность нашего вуза, да, то, что эти вот строчки в заявлении нужно выстроить в порядке приоритетности. На первое место ставлю то, что куда больше всего хочу, пониже то, если не пройду на первое, на вторую строчку, на третью и так далее. Да? При этом наша компьютерная система автоматически определяет, куда в каждый текущий момент попадает каждый абитуриент и, соответственно, представляет его к зачислению на эту специальность. Есть возможность подать заявление дистанционно, там уже вам подсказывать сильно некому будет, да? принимаете решение сами, но механизм тот же самый. То есть можно подать заявление, не приходя в ВУЗ, либо через наш портал, либо через госуслуги. Через наш портал удобнее, потому что на госуслугах вот та схема приоритетности, она не работает. В течение всех дней приемной кампании с 20 июня по 9 августа вас будут сопровождать ответственные секретари отборочных комиссий институтов и высших школ и консультационный центр, который возглавляет директор центра по работе с абитуриентами Иван Иванович Сухих. Кроме этого будут работать все члены приемной комиссии университета, поэтому в каждый момент времени, в будние дни, с 9 до 17, в воскресные дни с 10 до 15 часов вас всегда будут сопровождать наши специалисты. Кроме этого, будет подключено в 4 телефона, которые работают 24 часа 7 дней в неделю, поэтому в любой момент времени вам окажут помощь, поддержку, дадут хорошую, правильную консультацию. Кроме этого, начиная с 5 июля, по 25 июля в университете каждый день будут проходить встречи с директорами высших школ и институтов и будут проводиться экскурсии в научно-образовательные центры, в лаборатории. Будут организованы встречи со студентами, с Объединенным Советом Обучающимся, с профсоюзным комитетом, с студенческими кураторами и волонтерами для того, чтобы узнать буквально все. Мы сегодня немного не говорим о нашем еще основном преимуществе, это нашем студенческом городке, но для каждого нашего студента бюджетной или контрактной формы, имеющей право на проживание в общежитии, то есть это не житель города Челябинска, есть возможность быть зачисленным в наше студенческое общежитие, где созданы все условия и созданы комфортные условия для того, чтобы вы чувствовали себя практически как дома, но даже лучше. Директора общежития вступают в контакт постоянно с родителями наших студентов, и в университете принята модель проведения родительских собраний на первом-втором курсе обучения, как в онлайн-режиме, так и в очном режиме, для того, чтобы все ваши заслуги Ваши родители в полной мере знали, и мы благодарим их за ваши лучшие достижения. Александр Васильевич, подскажите, пожалуйста, вот у нас в ВУЗе существует система, да, принятая, разрешенная в России, когда кроме двух первых 
прописанных в навигаторе обязательных экзаменов, третий экзамен идет в альтернативном выборе самого абитуриента. Каким образом и как база, которую мы подгружаем из федеральной информационной системы государственной итоговой аттестации, даст возможность самому абитуриенту или нашей системе выбрать лучший результат по альтернативным предметам? Ну, ребят, наверное, в курсе уже, да, то, что альтернативные экзамены, они уже и в прошлом году появились, что, например, ну, политехнический институт самый большой возьму, да, в качестве примера русский язык, математика – это обязательные предметы, школьники их только в формате ЕГЭ предъявляют, и дальше либо, либо физика, либо информатика выбирает абитуриент. Может предъявить результат одного экзамена, может двух. Мы сами выберем автоматически наивысший результат. То есть здесь компьютерная система наша будет работать, ну как и все остальные мы, да, в пользу каждого абитуриента. Спасибо, Александр Васильевич.